。第二十二章，娶亲的筵席。耶稣又用比喻对他们说：天国好比一个王。为他儿子摆设娶亲的筵席，就打发仆人去，请那些被召的人来赴席，他们却不肯来。王又打发别的仆人说：你们告诉那被召的人，我的筵席已经预备好了，牛和肥畜已经宰了，各样都齐备。请你们来赴席，那些人不理就走了。一个到自己田里去，一个作买卖去。其余的拿住仆人，凌辱他们，把他们杀了。王就大怒，发兵除灭那些凶手，烧毁他们的城。于是对仆人说。起然已经齐备，只是所召的人不配，所以你们要往岔路口上去，凡遇见的都召来赴席。那些仆人就出去到大路上，凡遇见的，不论善恶都招聚了来，筵席上就坐满了客。王进来观看宾客。见那里有一个没有穿礼服的，就对他说：朋友，你到这里来，怎么不穿礼服呢？那人无言可答。于是王对侍换的人说：捆起他的手脚来，把他丢在外边的黑暗里，在那里必要哀哭切齿了。因为被召的人多，选上的人少。考研盘问，当时法利赛人出去商议，怎样就着耶稣的话陷害他，就打发他们的门徒同希律党的人去见耶稣，说：夫子，我们知道你是诚实人。并且诚诚实实传上帝的道，什么人你都不徇情面，因为你不看人的外貌。请告诉我们，你的意见如何？纳税给该撒，可以不可以？纳税给该撒。耶稣看出他们的恶意，就说。假冒为善的人啊，为什么试探我？拿一个上税的钱给我看，他们就拿一个银钱来给他。耶稣说：这账和这号是谁的？他们说：是该杀的。耶稣说：这样，该杀的物当归给该杀，上帝的物。当归给上帝，他们听见就稀奇，离开他走了。杀刀该人，辩驳复活之事。杀刀该人常说没有复活的事。那天，他们来问耶稣说：，夫子，摩西说，人若死了，没有孩子。他兄弟当娶他的妻，为哥哥生子立后。从前在我们这里有弟兄七人，第一个娶了妻，死了，没有孩子，撇下妻子给兄弟。第二、第三，直到第七个，都是如此。末后，妇人也死了。这样，当复活的时候，他是七个人中哪一个的妻子呢？因为他们都娶过他。耶稣回答说：你们错了，因为不明白圣经，也不晓得上帝的大能。
当复活的时候，人也不取，也不嫁，乃像天上的使者一样，论到死人复活，上帝在经上向你们所说的，你们没有念过么？他说：我是阿伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝。上帝不是死人的上帝，乃是活人的上帝。众人听见这话，就希其他的教训。最大的诫命，法利赛人听见耶稣堵住了撒都该人的口，他们就聚集。内中有一个人是律法师，要试探耶稣。就问他说：夫子，律法上的诫命，哪一条是最大的呢？耶稣对他说：你要尽心、尽性、尽意爱主你的上帝，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。法利赛人聚集的时候，耶稣问他们说：论到基督，你们的意见如何？他是谁的子孙呢？他们回答说：是大卫的子孙。耶稣说：这样。大卫被圣灵感动，怎么还称他为主？说：主对我主说，你坐在我的右边，等我把你仇敌放在你的脚下。大卫既称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？他们没有一个人能回答一言。从那日以后，也没有人敢再问他什么。